ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பட்டர் ரொட்டி அண்ட் வெஜிடபிள் குருமா இந்த வெஜிடபிள் குருமா வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இருக்கும் அரை கிலோ வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் பட்டர் எடுத்துகிட்டு அது பசைஞ்சிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மாவை நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் எப்பயும் பசைகிற மாதிரி ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வெஜிடபிள் குருமா வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி பசைஞ்சிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தூக்கி தூக்கி அடித்து போடணும் ஸோ கை ரொம்ப வலிக்கும் நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கிட்ட மசாஜ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் வந்து இந்த மாதிரி கவுண்டர் ட்ராப்லேயோ இல்லை நீங்கள் சப்பாத்தி போடுற கல்லுலேயோ போட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி வேலிக்கிற கட்டையில் நல்லா ஒரு அடி போடணும் ஸோ நல்லா அடிச்சுட்டு ஒரு விடாமல் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அடிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கையும் வச்சு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு யாருக்காகவும் யார் மேலே யாருக்கும் வரச்சுன்னா அதை வச்சுட்டு அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த குருமா நம்ம செய்ய போகிறோம் குருமாவுக்கு தேவையானது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் சோம்பு வெள்ளைப்பூடு இஞ்சி அதெலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ போடணும்னு சொல்லிவிட்டு இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அரை அதாவது ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டுட்டேன் நல்லா வதங்கின பிறகு அடுத்து வந்து இந்த காய்கறிகள் இது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்திருக்கேன் கேரட் ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் பச்சை பீன்ஸ் ஐம்பது கிராம் இது வந்து உருளைக்கிழங்கு ஐம்பது கிராம் நீங்கள் பட்டாணி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் ஏதாச்சும் இதில் மஷ்ரூம் போட்டுக்கலாம் இல்லை காய்கறி வேணால் மீட் கூட போட்டுக்கலாம் கறி எது வேணாலும் ஸோ அரைச்சி வச்ச விழுதையும் இதில் போட்டுடலாம் ஸோ பட்டை கிராம் நான் அரைக்கலை அது முழுசாக தான் போட்டிருக்கேன் அது மாதிரி எதுவும் மசாலா கரம் மசாலாவும் போடலை அதுக்கப்புறம் என்னென்ன மசாலா போடுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் மிளகா பொடி வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த நம்ம முந்திரி பருப்பு போட்டு அரைச்சி இல்லையா அந்த முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் கடலை பருப்பு நடக்கடலை பருப்பு காஞ்ச கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் செம்ம டேஸ்ட் வரும் இந்த லோக்கல் பரோட்டா சால்னா அதே டேஸ்ட் அப்படியே வரும் ஸோ அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் கலந்தாச்சு தேவையான அளவு உங்களுக்கு குருமாவுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கருகப்பில் போட்டுக்கோங்க அந்த கருகப்பில் தான் இதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரப்பரில் தண்ணி லேஸாக படுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு விசில் வரும் இல்லாட்டி சில நேரம் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் விசில் வராது அதனால் அந்த ரப்பரை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் ஒரு விசில் போதும் அவங்க ஸ் ஆனில் வச்சுருந்திங்கன்னா ரெண்டு விசில் ரெண்டு விசில் கழித்து திறந்தாச்சு சூப்பராக வெந்துருச்சு அரோமா வந்து அப்படியே வீட்டவே தூக்குது அந்த அளவுக்கு குருமா வந்து மண மணக்குது இப்போ வந்து கொத்தமல்லி அரிஞ்சு வச்சுருக்க ஒரு கொஞ்சோன்னு கொத்தமல்லியை வந்து போட்டாச்சு இப்போ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸு வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லை கோழி கறி எது வேணால் போட்டுக்கலாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ மாவை வந்து இப்போ வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு நான் ஆறு மணிக்கு மாவு பசைஞ்சி வச்சேன் ஒம்பது மணி ஆகிட்டு இப்போ ஒம்பது மணிக்கு நான் இப்போ போடுறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் ரவுண்டாக போட போகிறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து நான் என்னோடய ஸ்டைலில் போடுறேன் எங்கள் வீட்டில் இப்படி தான் போடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரவுண்ட் சப்பாத்தி பேசிக்காக எனக்கு வராது ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி இப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரவுண்ட் சப்பாத்தி வராதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் அடித்து இந்த பக்கம் அடித்து இந்த பக்கம் அடித்து ஒரு நோட் புக் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறோம் சதுரமாக இது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த பக்கம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் லேஸாக கொஞ்சம் எண்ணெய் மட்டும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் வேணாங்க தொடுமாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கொஞ்சம் கோதுமை மாவை எடுத்து தூவி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ
என்ன வேணுன்றவங்க ஊற்ற வேணாம் இந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஸோ ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் ஸோ இந்த குருமாவோட நீங்கள் இடியாப்பத்துக்கும் இந்த குருமா நல்லாயிருக்கும் ரொட்டிக்கு நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கு நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன் இட்லி தோசைக்கு கூட சூப்பராக இருக்குங்க இந்த குருமா அவ்வளோதான் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிட்டு சூப்பரான பட்டர் ரொட்டி அண்ட் வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து நான் ஆனியன் அண்ட் ரைத்தாவும் வச்சுருக்கேன் ஆனியன் அண்ட் கேர்ட் போட்டு ஸோ செம்மையாக இருக்கும் இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ஜுவீஸ் கிச்சன் லைக் அண்ட் ஷேர் பாய்